karamihan sa nangyayaring milagro sa akin through worship. Kasi ang puso ng Panginoon ay napapalambot. Di ba sabi niya, si David was a man closest to his heart. Gusto niyong maging close sa heart ni the God the Father? Mag-worship kayo. And worship in spirit. Walang iisipin iba. Wala kang iisipin na problema kung hindi ang i-worshipan. At makikita niyo ang manifestation. That explains it. Bakit? Halos wala akong problema. Hindi ko po sinasabi hindi nagkakaproblema. Nagkakaproblema pero sandali na wawala yung problema. Bakit? Kasi marami na akong bala. Worship! We would like to thank the friends and partners of Terry Chang Ministries. Amen. Okay. So, itutuloy lang po natin very quickly yung kanina kasi very important ito yung worship. Yung sinasabi ko, pag nag-worship tayo, lumalambot ang puso ng Panginoon. Kasi yung worship natin mabango sa kanyang ilong. Mabango sa kanyang nostrils. So, ang John 9.31, sabi niya, If anyone is a worshiper of God and does His will, he hears Him. Tingnan nyo. Hindi pwedeng susunod lang kayo mag-obey. Kailangan mag-worship ka. And then He hears you. So, importanting-importante po itong worship. Napakaraming milagrong nangyayari sa buhay ko dahil sa worship. Uh, John 23 to 24, but the hour is coming, and now is when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such to worship Him. So ano po ba yung worship? Bakit po gusto ni God mag-worship? For example, kung alimbawa kanina nag-worship tayo, di ba? Kung ano yung sinasabi, word of God, kailangan i-meditate nyo yun. Hindi yung kung mumemorisado nyo na, wala naman sa puso. So in worship, you become one with God. Kailangan yan spirit. Dito mang gagaling yan. Dito sa spiritu mo. So mararamdaman mo yan kasi magre-react ka. Iiyak ka, tapos ang saya-saya mo, parang wala kang problema. Yun ay sign na talagang ang, uh, you become one with God. Nag-iisa ka with Him. So kung wala kang nararamdaman na ganyan, yung worship ay hindi mo ginagawa ng tama. At pag ikaw ay nag-worship, talagang may mangyayari. Nakita niyo naman yung story, for example, yung binanggit kanina ni Pastor, si David. Paano nangyaring si David ay ano lang siya, di ba? Five feet lang. Kasi almost 14 years old to 17 lang siya. Kasi uh, sa base sa computations ng mga experts, yung kanyang tatlong kapatid na panganay ay mga sundalo. Pwede ka maging sundalo kung ikaw ay 20 years old. So yung tatlo na sundalo, uh, sa, uh, yung panganay at saka yung mga susunod, kung bibilangin natin, or pampito si David, siya ay mga 14 to 17 years old, but meron siyang dalawang kapatid na babae. Pero kung nakita nyo dahil worshiper siya, di ba? Tinabi sa Bible kapag nag, uh, for example, ito tingnan natin. So why does God want us to worship Him in spirit and in truth? God is spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Kasi spirito siya. So pag nag-worship ka dito sa mind, wala yan. Walang connection kay God yan. Kasi hindi kanya kakausapin through your mind. Kakausapin kanya through your spirit. And so it was, whenever the spirit from God was upon Saul, tingnan niyo to ha, nawawala ang evil spirit pag nag-worship that David would take a harp and play it with his hand. Then Saul would become refreshed and well. So gagaling. Kaya ako gumaling ng cancer, kaka-worship ko. Hindi ako nag-pray for healing. Ang bakit ako gumaling ay dahil sa kaka-worship ko. Umaalis ang evil spirit pag nag-worship. And the distressing spirit would depart from him. So araw-araw po ang worship, hindi pwedeng Today, tapos the day after, tomorrow, or next Sunday, hindi pwede. Araw-araw ang relationship with the Lord at kasama ang worship dyan. Si Goliath ay napakalaking tao, 10 feet. Ayan, kasing tangkad yan, 10 feet yan. Pagkatapos si, si Goliath, ganyang katangkad, tapos si David, kalahati lang. So, uh, ganit, ganyan lang, si David. Paano niyang natalo? Kasi nagpondo na siya. He was a true worshiper. Sinulat niya ang 
Psalms, the book of Psalms, di ba? So talagang true worshiper siya. Kaya nakita niyo, wala siyang katakot-takot. Talagang wala siyang kanerbyos-nerbyos. Kung titingnan natin, mabilis na mabilis itong mga scriptures na to, ha? Sabi niya kasi, the Philistines stood on a mountain in one side, and Israel stood on a mountain on the other side, with a valley between them. So may away, may battle. Nandito yung mga Israelites, nandito yung mga Philistines. So nag-aaway yan. Tapos, and a champion. Tinawag na champion si Goliath. Bakit? Hindi pa siya natalo sa gera. Kasi sobra siyang malaki. Napakala- and he was a trained man of war. And a champion went out from the camp of the Philistines named Goliath from Gath, whose height was six cubits and a span. So ten feet siya. Mga ganyan, kasi tangka dyan, ten feet. Goliath was about ten feet and David was about five. David was about 16 years old. So First Chronicles 2.13 sabi niya, Jesse begot Eliab, his firstborn. Ay, ito yung mga kapatid ni David. Kaya na figure out na 14 to 17 years old si, si uh, ayan. May pictures pala ako. Naku, mabuti na lang. At in-scroll ko. Tingnan niyo, gano'ng kalaki si Goliath. I-compare mo kay David. Di ba napakaliit? Ikaw, lalaban ka ba sa isang higanting yan? Tawag sa kanya, di ba, giant? Lalaban ka ba kung ganyang kakaliit? Bakit nang sobrang tapang ni David. Kasi nagsusoak siya sa worship, sa presensya ng Panginoon. Ayan, sa 1 Samuel 17.5, Goliath had a bronze helmet on his head and he was armed with a coat of mail. So, napakabigat ng kanyang daladala. 5,000 shekels of bronze. Ayan. Napakabigat. So, ang sobrang laki na, sobrang tangkad pa, pagkatapos ang bigat-bigat pa ng dala niya. Tapos, and he had bronze armor. So, kompleto siya sa kanyang mga armor, yung mga weapons. Tapos, now the staff of his spear was like a weaver's beam and his iron spear had weighed 600 shekels. Napakabigat. Ito yung beam niya. Ito. Ito yung pagtutusok niya kay, da, uh, kay David dapat. Napakabigat. 600 shekels. Tapos, then Goliath stood and cried out to the armies of Israel and said to them, Choose a man for yourselves and let him come down to me. So, tapang niya. Nandito siya sa valley. Dalawang bundok yan. Magpadala kayo dito ng lalaki at lalabanan ako. Tapos, kapag daw, if he's able to fight with me and kill me, then we will be your servants. Kapag natalo ako, kami ay magiging servants nyo. Pero kung nanalo ako, kayo magiging servants namin. Then the Philistine said, I defy the armies of Israel this day. Give me a man that we may fight together. Ito yung si Goliath. Talagang gusto niyang may kalaban. When King Saul and all Israel heard these words of the Philistine, they were dismayed and greatly afraid. Alam mo, ang takot is yung number one kalaban. That, ang fear is the opposite of faith. So kung gusto mo magka-faith, you cannot fear. Hindi ko sinasabing hindi tayo matatakot. Ang titingnan ng Panginoon in moments of fear. For example, natakot ka. For example, uh, may tumawag sa'yo, sinabi na ang anak mo ay nasa gasaan. Siyempre, may reaction kang matatakot ka baka mamatay sa ICU or nasa bingit ng kamatayan. Siyempre, ang reaction is fear. But iba yung spirit of fear. Ang spirit of fear ay spirit to yan, evil spirit yan. Hindi mo siya hayaang mag-control sa'yo. So, kailangan gagawa ka ng paraan para umalis ka dun sa fear. Paano nga alis sa fear? Isa lang ang pwedeng gawin natin para maalis sa fear. Ano? Mag-focus kay God. Mag-focus, mag-focus ka sa kanya. Meron po isang uh, napakasikat na preacher at uh, nag-receive siya ng uh, call uh, from his son. Ang sabi niya, yung kanyang anak ay namatay. So bata pa po, 20-something years old, namatay daw yung anak niya. Ito ay may Bible school all over the world. Pagkatapos silang mag-asawa, sila'y magta-travel papuntang morgue. It would take them five hours. Dito nyo makikita kung gano'n ka-victorious ang Christian na may faith. Ano yung true faith? So, sila ay sumakay sa kotse, silang mag-asawa, hindi nag-usap. Hindi sila nag-usap, dalawa. Ang ginawa lang nila, nag-worship sila at nag-pray in tongues. For five hours, walang tigil yan. Wala silang usapan na kung baka mamatay yung anak natin pa paano. Wala, hindi man lang silang nag-pray. Hindi man lang sila nag-pray na I-preserve ni God itong anak niya. Hindi. Nag-pray in tongues and nag-worship. Understood? Alam na ni God yun. Ang importante, nakafocus lang sila kay God despite nasa morgue na yung anak nila. After five hours, dumating sila sa hospital, pinabuksan ang morgue. 
maitim, matigas ang bata. Pagkatapos, kinuman nitong uh, preacher na to, sabi niya, kinuman yung spirit na bumalik sa katawan. Sipi mo, hindi nagpray ha? Kinuman ang spirit niya na bumalik sa katawan tapos biglang naging pula-pula na ang katawan niya na wala yung pagkaitim, biglang lumambot ang flesh tapos nabuhay muli. Resurrection! And you get it from worship. You get it from praying in tongues. Pero ang topic natin is worship. Mga milagro, karamihan sa nangyayaring milagro sa akin through worship. Kasi parang ang puso ng Panginoon ay napapalambot. Di ba sabi niya, si David was a man closest to his heart. Gusto niyong maging close sa heart ni Jesus? Ni God the Father? Mag-worship kayo. And worship in spirit. Walang iisipin iba kung hindi yung wino-worshipan. Wala kang iisipin na problema kung hindi ang wino-worshipan. At makikita niyo ang manifestation. Alam niyo sabi ni God, oh how na, oh how na, oh how na, oh how siya. Araw-araw po nagja-journal ako. Mayroon akong notebook. Sinusulat ko kung ano sinasabi sa akin ni God the Father or ni Jesus, ang Holy Spirit. So sinusulat ko yan. Alam po, madalas niyang sabihin kung gaano siya kasaya doon sa worship ko. At that explains it. Bakit? Halos wala akong problema. Hindi ko po sinasabi hindi nagkakaproblema. Nagkakaproblema pero sandali na wawala yung problema. Wala ako talagang makita ng mga major problems na na-experience. Bakit? Kasi marami na akong bala. Worship! So in other words, anyway, yung kinukwento ko po, nabuhay yung bata, isang malaking testimony nitong isang Bible preacher na to. So, yung mga, they were dismayed. Si Saul, anak ng Diyos yan, di ba? Sila ay mga chosen people. Pero they were dismayed and greatly afraid. Hindi sila karapat dapat nandito sa kingdom kasi natatakot sila. Kasi with God, how can you be afraid? Sabi ng Bible, if God is with you, who can be against you? Pinapaniwalaan ba natin ito? Hindi. Minsan, sa eroplano ako, natutulog ako. Parang yung nangyari kay Jesus. Nagkaroon ng malaking turbulence. Ako'y tulog na tulog. Ang turbulence talaga, gumaganyan daw. Ako'y tulog, hindi ko alam. Tulog na tulog. Ginising ako ng anak ko. Mommy! Mommy! We're gonna die. Nako. Did it clear? Itong anak ko, nakalimutan ang mga turo ko sa kanya magmula bata na hindi magdedeclare. I couldn't blame him kasi bata pa naman siya doon. Takot na takot siya kasi tapos ang pagkagising ko talaga, gumanyan ang eroplano talaga para sigawan ng lahat ng tao. Alam nyo, ang ginawa ko, nirebuke ko lang ang turbulence na to. Sabi ko, wala kang pakialam dito sa eroplano ito, lumayas ka. Pero ikukuman mo mismo yung turbulence. Lumayas ka, tapos lumayas ng turbulence. So ganyan, hindi ka pwedeng magpakita ng takot. For example, Pastor, nung pong uh, the second time around, magta-try kami. Ang sabi, may signal number four. Naku, sabi ko, tama na, hindi na tayo naniniwala dyan. Kasi hindi na natin tinatanggap yan. So nag-rebuke na lang ako. Kasi nung first time, talagang ano ba yung nangyari doon? Ay, kinansel kasi lahat ng mga flights. Di ba? Nakansel. Pagkatapos nung kami magcha-check-in, ay kami nakapag-check-in pa. Kasi nag-resume ang flights. Kaya lang, ako busy na nagko-computer. Gwagawa ko ng mensahe. Di na ako nagdadasal. Di ako nag-worship. Busy akong gumagawa ng mensahe. Tapos biglang nakansel yung flight, di ba? Dapat yun, binantayan ko ng worship. Hindi ko na pinansin yung mensahe. Ganun. Dapat. So mali. So ngayon, hindi na. Nakabantay na ako sa worship. Nakabantay talaga ako. Talagang hindi ko na hayang makakansel yung flight. Kahit sinabi signal number four. Sino pa nagsabi signal number four? So, sabi niya, and for 40 days the Philistine came forward and took his stand morning and evening. So si Goliath nagsisigaw, send me a man who will fight against me. Sabi niya, then Jesse said to his son David, si Jesse, tatay ni David, o oh, magdala ka anak ng dalawang ano, ng grains at saka tinapay para sa mga kapatid mo na tatlo. At saka magdala ka ng cheese para dun sa captain. And carry these ten cheeses to the captain of their thousand and see how your brothers face and bring back news of them. So si David ngayon rose early in the morning and took the things and went as Jesse had commanded him. On the 40th day na nagsisisigaw si Goliath. And David left his supplies in the hand of the supply keeper, ran to the army and came and greeted his brothers. Oh, kumusta na kayo? Mga kapatid ko, how are you doing? Hindi niya alam, nagkakagulo itong army. Kasi 
Si Goliath ay nanggugulo. Ayan. Then as he talked with them, there was the champion Goliath by name coming up from the armies of the Philistines. And he spoke according to the same words. So David heard them. Choose a man for yourself. Sabi niya, di ba? And let him come down to me. And he is able to fight with me and kill me. Sabi niya, magiging servants kami. So anong nangyari? And all the men of Israel, when they saw the man, fled from him and were dreadfully afraid. Takot na takot. Tingnan mo, ha? si David hindi. So the men of Israel said, And it shall be that the man who kills him, the king will enrich with great riches. Bibigyan ng malaking kayamanan. May mga bibigay si King Saul. Will give him his daughter, yung princesa, and give his father's house exemption from taxes. Tingnan mo, merong incentives si King Saul para lang may matapang na humarap kay Goliath. Wala namang may gusto. Then David spoke to the men of Israel. For who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? Bakit sinabing uncircumcised? Ano ba yung uncircumcised sa Tagalog? Sino ba itong hindi tuli? Di ba? Sino ba itong hindi tuling Philistine na to that he should defy the armies of the living God? Bakit niya sinabi? Bakit napaka-importante yung circumcision? Bakit? Importante kasi yun ang covenant ng chosen people with God. Ang lahat ng chosen people ay kailangan na lalaki, kailangan ay mas circumcised. So ito, si Goliath hindi na circumcised. Sabi, ang tapang-tapa niyang ihamunin itong mga children of God. Di ba, hindi makapaniwala si David. Bakit? Ang tapang, napakaliit niya, di ba? Tingnan niyo, napakaliit. Now Eliab, his oldest brother, heard when he spoke to the men, And Eliab's anger was aroused against David. And he said, why did you come down here? Ito yung kapatid niyang panganay, si Eliab. Alam niyo, sa lahat ng problema natin dito sa lupa, laging nagpapadala si Satanas ng magbibigay ng negative sa atin. Dito, pinadala ni Satanas ay ang kapatid niya mismo. Ano bang ginagawa mo dito? Ha? So bakit, kayo, bakit ka nandito? Ito pa yung kanyang accusation. And with whom have you left those few sheep in the wilderness? Kasi di ba shepherd si David, nagkaalaga ng tupa. Napaka-sarcastic. Saan mo ba iniwan yung konting sheep mo sa wilderness? I know your pride and the insolence of your heart, for you have come down to see the battle. So galit na galit siya kay David. Ito yung sagot ni David. Ganyan tayong sumagot. And David said, What have I done now? Is there not a cause? Ayan. So in other words, walang negative si David. Ako nagpunta rito for a purpose. Hindi niya alam, pero nililid siya ni Lord for a purpose. Yan ang sagot niya. May cause. At alam na niyang ito si Goliath. Then he turned from him toward another and said the same thing. And these people answered him as the first ones did. Now when the words which David spoke were heard, they reported them to Saul. Diba? Kasi nagsabi siya, ako kaya kong kalabanin ito si Goliath. So nireport na ngayon sa king. And he sent for him. Ito ngayon. Then David said to Saul, Let no man's heart fail because of him. Tingnan mo naman, kaliit-liit, mus-mus, may gatas pa sa bibig. Sabihin mo sa mga tao, huwag silang malungkot. Akong bahala. Tingnan mo, di ba? Tapang-tapang. Your servant will go and fight with this Philistine. Sino naman ang maniniwala? Hindi naman siya trained soldier, di ba? And Saul said to David, You are not able to go against this Philistine to fight with him. Padala na naman ni Satanas yan. Kasi sabi niya kay David, hindi ka pwedeng lumaban. Bakit? Ang sabi niya, for you are youth. Ikaw ay bata pa. And he is a man of war from his youth. Si Goliath is a man of war from his youth. Anong sagot ni David? Si David ba nang hina? No. But David said to Saul, your servant used to keep his father's sheep. And when a lion or a bear came and took a lamb out of the flock, ayan, ayan si David. Sa mga bata, nakita niyo gano? Kalalaki, bakit kayang-kaya ni David yan? Ang bata-bata niya, tingnan mo, oh, para maprotektahan niya, oh, tapang-tapang niya. I went out after it and struck it and delivered the lamb from its mouth and when it arose against me, it caught it by its beard and struck and killed it. Ano sabi niya? Kapag daw may leon at dinakma yung kanyang tupa, kukunin daw niya yung beard, itong balbas ng leon at bababain niya. Hihilangin niyang pababain, tapos dadakmain niya yung kanyang tupa. Ang tapang, di ba? Saan ka makakita ng ganyan? Kung hindi true worshiper, ay hindi mo makikita yan. Ayan, tingnan mo, yan ang kinukwento niya. 
Ganyan daw ang ginagawa niya. Talagang ihilahinya yung mouth. Oh, gusto niyo magdala ako ng ano dito, pusa. Tingnan ko nga kung sino ang pwedeng gumano sa pusa. Kaya niyo? Ili yung pa kaya, 'di ba? Siguro nakakatakot ganyan yung pusa. Gaganyan ka, 'di ba? Pero ito tingnan mo. Kanyan si David, super tapang. Then in verse 36, your servant has killed both lion and bear, and this uncircumcised Philistine will be like one of them, saying he has defied the armies of the living God. So anong ginawa? Ayan ang bear. Ganyan kalaki kayang-kayang ipasok yung ulo mo, kainin ang ulo mo. Yan ang kalaban ni David. Yan siya. Gagamit din siya ng sling sa lion at saka sa bear. Moreover, David said, The Lord who delivered me from the paw of the lion, from the paw of the bear, He will deliver me from the hand of this Philistine. Ayan, si David, tingnan mo. Ito yung leon, nasa paa na niya, kasi naagaw na niya yung tupa. And Saul said to David, Go, and the Lord be with you. So pumayag na si Saul, na convinced na talagang baka kaya ni David. Okay? And Saul clothed David with his armor. And he put a bronze helmet on his head. He also clothed him with a coat of mail. So yung su- suot ni, ano, kung alam natin, si King Saul ay napakatangkad, napakalaki. Di ba? Ipasusuot niya ngayon itong damit na ito, itong armor na ito, kay David. So si David, hindi makalakad dahil sobrang laki. So sabi niya, And David said to Saul, I cannot walk with these, for I have not tested them. So David took them off. Tapos, anong ginawa niya? Kinuha niya yung staff. Yung kanyang, yung mahabang tungkod. Kinuha niya, kasi shepherd siya, di ba? Yun ang pangganyan niya sa mga tupa. And then, he chose for himself, ilang bato? Five stones. Ang galing niyo. Nakasulat pala dyan. Five smooth stones from the brook and put them in the shepherd's bag and his sling was in his hand. Ayan, okay. So, kumuha na siya ng five. Ayan ang sling. Yan ang itsula ng sling. So yan, gaganyan niya, di ba? Tapos titilapol. And he drew near to the Philistine. He drew near, ang tapang niya. He drew near to the Philistine. Tingnan natin ngayon si, ano, and when the Philistine looked about, and so David, he disdained him, for he was but a youth, ang bata. Ruddy and good looking. Ruddy, ibig sabihin, reddish ang color. So guwapo pa. Nagwapuhan pa si Goliath kay David. Di ba? Ayan, tingnan mo naman kung gaano kalaki si Goliath compared mo kay David. Tapos nag-charge si David, sumugod pa na una, di ba? So anong ginawa ngayon ni Goliath? Sabi ni Goliath, Am I a dog that you would come to me with a stick? Bakit niya sinabi yon? Ito yan. Am I a dog that you come to me with sticks? Bakit niya sinabing yan? Am I a dog? Kasi si David, walang suot na armor. Wala siyang ano, yung kanyang, uh, yung kanyang uh, breastplate, yung kanyang shield, Walang wala siya, di ba? Tapos, ang dala-dala niya, stick. Di ba yung stick? Pag uh, may aso, kaganyan mo yung stick, uh, aalis yung aso. So, ini- iniisip ni, ni Goliath, tapang napahiya si Goliath na ganyan ang treatment nitong maliit na batang ito sa kanya. So, sabi niya, I will kill you and feed your flesh to the birds of the air and to the wild beasts of the earth. Sabi niya, galit na galit siya, yan, no? come to me and I will give your flesh to the birds of the air and the beasts of the field. Ano ang sinugot ni David? 500 pesos. Ha? Huh? Ano ang sinugot ni David? 600 pesos. Ha? Huh? 700 pesos. Ayya. Uh, 800. Ha? Huh? 1000. Nako na excited ang mga youth. Ano sinugot ni David? One, two, three. Ayo. <laughs> ano sinagot? Sabi niya, you come to me, huh? You come to me. Sabi niya, di ba? With a, with a sword, with a spear, with a javelin. But I come to you in the name of the Lord of hosts. Yun ang sagot, kaya mahal. Kasi, kasi hindi niyo masasagot. Hindi. Mamaya, pagkaganahin natin ang question. Sabi niya, ayan. Ayan ang sagot ni David, You come to me with a sword, with a spear, and with a javelin, but I come to you in the name of the Lord. Yan ang pinanalo ni, ni David. Kanino siya nakatingin? Nakatingin ba siya kay Goliath? Nakatingin siya dito sa Diyos. Ayan. I come to you in the name of the Lord of hosts. 
kahit anong problema nyo, huwag nyong titingnan ang problema. Ang titingnan nyo itong Diyos na ito. Itong Diyos na ito dahil siya ang magtatanggal ng mga problema yan. At ganun si David. Tapos, ano sabi niya? This day the Lord will deliver you into my hand. Ayan na yung declaration. Importanting nagde-declare. This day, ayan. The Lord will deliver you into my hand and I will strike you and take your head from you. Tingnan mo, ano sinabi? Pupugutan daw siya ng ulo. Tapang ni David. And this day I will give the carcasses of the camp of the Philistines to the birds of the air and the wild beasts of the earth. Ang declaration ni Goliath ay si David lang ang pakakain sa mga birds at saka sa mga beasts. Pero si David hindi. Ang lahat ng Philistines, ang buong army ng Philistines ang ipakpakain. Ganyan siya katapang, ganyan ang declaration niya. Titingnan natin kung nangyari nga ba yun. Nangyari ba yun? Ayan. Okay. Sa susunod, magtaas na lang ng kamay kasi pag sabay-sabay, syempre walang premyo. Ha? Pag magtataas ng kamay at sasagot, may premyo. Okay? O mag-iingat kayo ha, sa mga sagot. May, may t-shirt na, baka may pera pa. Okay? And then, then all these assemblies shall know that the Lord does not save with sword and spear, for the battle is the Lord's, and He will give you into our hands. Yan, tingnan mo. So it was when the Philistine arose, ayan na, when the Philistine arose and came and drew near to meet David, that David hurried and ran to the army to meet the Philistine. Anong ginawa? Anong ginawa? Ayan, ayan si David at saka si Goliath. Anong ginawa ni David? <laughs> sabi, sabi ko magtaas ng kamay sabi ng isa <laughs> tataas ng kamay ha at dito natin paggagawa sa kanya ha so so ginaya si David okay yan ha so yung ginawa ni David inano niya ng kanyang sling ng kanyang tirador di ba so ang ginawa niya papay ganyan niya ha okay Ayan, tingnan mo. Another picture. Di ba ang laki-laki ni Goliath, ang liit-liit ni David? Di ba ang tapang-tapang niya? Kung kayang na-miss yung bato sa noo niya, ano kayang mangyayari kay David? Di ba? At tandaan natin, etong si Goliath nakasuot ng helmet. Paano nakapenetrate yung bato sa kanyang forehead? Tama? Tingnan natin. Ayan. Tingnan mo, nakasuot ng helmet. Paano nakapasok yung bato? Then David put his hand in his bag and took out a stone and he slung it and struck the Philistine in his forehead. Ayan, tingnan mo. So that the stone sank into his forehead and he fell on his face to the earth. Therefore David ran and stood over the Philistine. So ano nangyari? Natumba na si... Ay, na, napatumba na niya si Goliath, tama? Napatumba niya, ayan. Ayan si David, oh, di ba? Batang-bata ang itsura niya. Di ba? 14 years old. Yan, no? Oh. Tingnan mo. Anong gagawin ngayon ni David kay Goliath? Sino magtatas ang kamay? Anong gagawin ni David kay Goliath? Very good. Bigyan na isang t-shirt. <laughs> Pupugutan ng ulo. Amen. Ayan. David took his sword and drew it out of its sheath and killed him. And cut off his head with it. Ayan. Tignan natin. Kaya pagbutihin. <laughs> May papoto pa, oh. <laughs> oh. Ngayon, ang question. Next question. Wala namang dala si David na knife. Diba? Wala siyang dalang knife. Saan nang galing yung knife na dala ni David? Okay, ito, ito ang ating uh, prison worship team. Kinuha niya po yung sword ni Goliath at yun ang pinampugot niya ng ulo. Amen. Ay, sis, ayun. Kinuha niya. Bigyan ko pa ng 500 pesos. Ay, baka magtampo, magtampo. Huwag na lang muna. Huwag na lang muna. <laughs> Siyempre, praise and worship team natin yan. Kailangan, meron tayong mga, ano, meron tayong love offering. Okay. So, pinutol ang kanyang ulo. Ayan. Tingnan nyo naman. Di ba? 
And when the Philistines saw that their champion was dead, they fled. And David, ayan, tanong ko muna. Ay, ayan. So, umalis ang mga Philistines, di ba? Tapos, ang mga Israelites, sinugod sila, pinagpapatay sila. Hindi siguro lahat namatay kasi merong mga nakaligtas. Pero ang question ko dito, saan dinala ni David ang ulo ni Goliath? Kala ko ba naman napakahirap na question, ba't ang dami nagtataas? Kaya rin Saul po. Kaya rin Saul. Uh, tama, sa Jerusalem. Nandun si... Very good. Bigyan natin ng t-shirt. Okay. So, dinala niya yan. At yung saan naman dinala yung sword. Yung sword ba ay iniwan ni David doon sa battlefield, sa arena? Saan dinala? Wag man tatnaya, wag i-check ang Bible. May mga nag-check. Saan? Saan tinala? Okay, dahil wala nagtataas, 500 pesos with t-shirt. <laughs> Walang cheating, ha? Nakikita ni Lord dyan. Hula-hula lang, hula lang. Okay. 600 pesos. Ha? Inuwi. O, oh, inuwi niya, pero saan niya dinala? Huh? Sa Jerusalem. Uh, Merong isang lugar kung saan niya tinago yan. Pero bigyan niya ng, bigyan natin ng tigo 100 yan. Mga mag, nagtitik na tuminyo na yan, ang lalakas ng loob mang hula. <laughs> ang lalakas ng loob mang hula. Katulad sila ni David. Ayan. Sabi niya, ito. He put his armor in his tent. Ayan. Nakita niyo? Nalagay sa tent. Ito, yung, yung, yung head na ni Goliath dinala sa Jerusalem, pero... Yung armor, itinago niya sa kanyang tent. Amen. So, gising na gising pala kayo kapag merong uh, libreng t-shirt at saka premyo. Kanina na. Okay. So, tingnan natin. So, victory is not in God's hands. Victory is in your hands. Kasi kung kayo talagang may intimate relationship with God, katulad ni David, Si David na pakayaman lahat ng ginto, lahat ng silver na sa kanya. Tapos nalo pang pinayaman yung kanyang anak ni si Solomon, di ba? He became the richest man who's ever lived. Bakit hindi ba gagawin ni Lord sa atin yan kung naniniwala tayo? Tama ba? Huwag nating sabihin yung mga senior citizens natin ay may edad na. Naku, kayong-kayong unang-unang tinitingnan ni Lord. Gustong-gusto po niya kayong bihayaan. Sabihin ko sa inyo, kaya kang magbibigay ako ng love offering sa inyo. Amen. Ayan ulit ang ating uh, scripture. Beloved, I pray that you may prosper in all things. Alam niyo kung hindi capable si God to prosper us in all things, hindi ilalagay sa Biblia yan. In all things, tapos kasama pa yung health, just as your soul prospers. Tandaan po natin, ang precondition nitong prosperity in all areas of your life, including your health, ay depende sa pag-prosper ng kaluluwa. Ha? Just As your soul prospers. So kung hindi magpo-prosper ang kaluluwa, hindi natin makukuha yung blessings. Amen. So, uh, ito yung ulit yung ating ano. Nandito na tayo sa pangalawa. Kanina, develop an intimate relationship with God. Ito yung biblical principles on how to prosper in every area of your life. Ang nandito na tayo, your words have the power to produce life or death. Paka-importante. So, ang buhay natin ay nakadepende sa ating sinasabi. Ayan. Kung gusto mong mabless, kung gusto mong makurse, nasa dila mo. Ayan. Proverbs 18.21 Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits. Anong sabi dyan? Sabi rito, tatagalugin natin, ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Ko na imagine nyo, nasa kapangyarihan pala ng dilahan natin. Ang life or death, 
Ang life signifies blessings. Ang death signifies cursing. So kung gusto mo ng mga blessings, di na palang ang under dyan. Sabi niya, and those who love it, itong it na to are the words that you speak. Those who love it will eat its fruit. Yan ang aniin mo, ang ibig sabihin. So dalawang bagay ang ginagawa ng tang. Produce life or produce death. Sino dito ang gustong mag-produce ng death? Magtaas ng kamay. Bibigyan ko ng t-shirt. Ayaw, yeah, very good. Hindi pala nababribe sila, pastor. <laughs> Pero sino ang gustong mag-produce ng life? Magtaas ng kamay. Meron bang hindi nagtaas? Kasi alam mo, kung hindi tayo in unity, walang mangyayari. Tandaan natin, si, ano, si uh, Joshua at saka si Caleb, sila lang dalawa ang naniwala na kayang-kaya nilang pasukan ng promised land. Ngunit sila ay nadamay dito sa mga 2 million people na hindi naniwala. Pati sila hindi nakapasok for 40 years, di ba? Gusto nyo bang mangyari yan? Tatanoyin ko ulit. Sinong gustong mag-produce ng life dito? Aha! May hindi nagtaas ng kamay. Yung bata. <laughs> Kahit bata yan, mag- nakikita ni Lord yan, gano ba ka gusto nyo? Kung hindi nyo gusto, alam mo, sabi kong kailangan in unity tayo lahat dito. Tatanoyin ko ulit. Sinong gusto mag-produce ng life? Ayun. Amen. Ayan. Yung life signifies all the blessings. Yan ang buhay. Jesus has come to give us life and that we may have it to the full. Fullness of life ang ibibigay sa atin ng Panginoon if we are united. So your words have the power to produce life or death. Your tongue has the power to produce life. Your tongue has the power to produce death. Yan ang sermon points natin. So in Peter 3.10, For he who would love life and see good days, let him refrain his tongue from evil. So kung gusto mo ng good days, kung gusto mo ng prosperity, kung gusto mo ng buhay, blessings, sabi niya, dapat ang dila ay hindi magsasalita ng evil. Hindi magsasalita ng evil. Anong ibig sabihin niyan? Papaliwanag ko po mamaya. And his lips from speaking deceit. James 1.26 If anyone among you thinks he is religious and does not bridle his tongue, deceives his own heart, this one's religion is useless. Anong ibig sabihin niya? Napaka-importante. Kung halimbawa kayo, ginagawa niyo lahat how to be intimate with God. Okay, nagpipray, nagwo-worship, nagpipraise, nagwo-obey. Sa, sa sinasabi niyo kung nagbabasa ng Bible. Ang sabi rito, kung ang dila mo ay hindi mo kayang kontrolin, walang kwenta lahat ang ginagawa mong yan. Walang kwenta ang pagpipraise, walang kwenta ang pag-worship, walang kwenta ang pagpipray. Kung hindi mo kayang kontrolin ang dila, ito ang number one na dapat nating gawin. Kasi ito, itong dilang ito, tinitikta yan ng soul. The tongue of the wise promotes health. So kung ikaw ay nagsasalita ng maganda, ikaw ay haba ng buhay. Magkakaroon ng kagalingan ng iyong katawan. He who guards his mouth preserves his life. Tingnan mo. But he who opens wide his lips shall have destruction. So kung ikaw mag-iingat ka sa pagsasalita, ang sabi niya rito, ikaw ay magkakaroon ng buhay. Magkakaroon ka ng blessings. So magmula ngayon, mag-iingat tayo sa pagsasalita. Whoever guards his mouth and tongue keeps his soul from troubles. Tingnan mo, ang soul is very important kasi yan ang nagdidikta. Kung bakit kayo may mga problema ngayon, kung bakit may sakit, kung bakit may mga utang hindi kayong bayaran, may problema sa anak, may problema kung ano man, because of the soul. Ang sabi rito, whoever guards his mouth and tongue keep his soul from troubles. Kita nyo? Okay. Do all things without complaining and disputing. So magmula ngayon, Pastor, wala po nang magreklamo sa mga tupa. Ka- kailangan walang maririnig na reklamo si Pastor. Kahit anong hirap ng buhay kasi alam nyo, ngayong na-expose na si Satanas dito sa Palawan, dahil dito sa revelation na binigay ng Panginoon, lalo siyang kokontra. Ang gagawin, iti ko mambibig kahit ano pa ang danasan nyo na trials kasi in this world, you will have tribulation. Hindi maaring hindi tayo makaranas ng mga problema. But sabi ni Jesus, 
be of good cheer, for I have overcome the world. So again, nakafocus ka kay Jesus. Hindi ka nakafocus sa problema. So darating ang problema, but ang tatandaan natin, mag-iingat. Walang magre-reklamo, walang magdi-dispute. Tandaan po natin na nangyari sa mga Israelites. Nagreklamo sila. They complained and murmured. Anong nangyari sa kanila? Nagsalita sila ng mga negative words. Anong sabi nila? Sana binalik na lang kami sa wilderness. O sana binalik na lang kami sa Egypt. Bakit kami mamamatay by the sword? So yung mga diniklara nila, eksaktong yun ang nangyari sa kanila. Yan. That you may become blameless and harmless children of God without fault in the midst of a crooked and perverse generation among whom you shine as lights in the world. So, kaya pala, pag hindi tayo nagre-reklamo, ang tingin sa atin ni Lord ay blameless and harmless children of God. Naku, napaka-highly favored. Kahit actually nagkakasala ka, yan ang tingin ni Lord sa atin. Kapag hindi tayo nagre-reklamo, pag hindi tayo nagmamurmur, sabi niya, you shine as lights in the world. Tingnan mo, ang tingin niya sa'yo, blameless and harmless. So kung blameless and harmless ka, hindi ba magpo-flow sa'yo ang blessings? Magpo-flow, di ba? Kasi ang tingin sa'yo ni Lord, blameless. Ang tingin sa'yo ni Lord, ay napakalinis kapag hindi ka nagre-reklamo. So makikita mo ang pagpapala sa umpisa pa lamang ng pagtikom nyo ng inyong mga bibig. Holding fast the word of life. Ito, importante ito, word of life. Ito lang ang ating sasabihin. Ito yung bibigasin natin. Ang mga salitang magbibigay sa atin ng buhay. So that I may rejoice in the day of Christ that I have not run in vain or labored in vain. So sabi ni Paul, kung kayo, kaya niyong kontrolin yung bibig niyo, sabi niya, natutuwa si Paul kasi Jesus did not die in vain. O, tingnan natin. From the fruit of your lips, of their lips, people are filled with good things. Ito mga blessings. Dahil sa fruit of their lips. So, nang, saan ang gagaling ang blessings? Sa fruit of your lips. Kasi nandito na yan. It is this thing na nandito na yan. Diba sa spirit, sinabi ko lahat ng blessings nandito na. Yung fullness of life nandito na, diba? Nandito na yan, binigay na ni God sa atin through the death and resurrection of Jesus. Nandito na. Ngayon, para ito ma-appropriate, para ito makita natin physically, para ito makita natin talagang totoong milyonaryo na pala ako dahil makita mo na yung milyon, hindi lang declaration. Ang gagawin mo, the fruit of your lips. Ibig sabihin, dideklara mo pala. So kung gusto mo ng good thing, sabi niya, from the fruit of their lips, dito manggagaling sa bibig natin. People are filled with good things. So kung kayo hindi nagdedeklara ng good things, ng mga blessings ni God, huwag na kayong mag-expect dahil walang darating. Amen? For we all stumble in many things. If anyone does not stumble in word, he is a perfect man, able also to bridle the whole body. Ang sabi niya dito, tayo nagkakamali lagi. Okay? If anyone does not stumble in word, kung hindi ka magkakamali, sa pananalita mo, kung hindi ka magre-reklamo, kung hindi ka mag-chichismis, hindi ka mag-slander, hindi ka magsasabing anything against other people, maingan, hindi ka magsisinungaling, hindi ka gagawa ng bagay galing sa iyong bibig na makakasama sa ibang tao. Ang sabi niya, anyone who does not stumble in word, ikaw yon, he is a perfect man. Ang ibig sabihin ng perfect man, lahat ng supplies ni God ay nasa iyo. Siguradong makikita mo yan Physically. Kita mo? Nakikita natin ang salita ng Diyos. Able also to bridle the whole body. Kasi kapag ito kinontrol mo, itong katawan mo makukontrol. Itong katawan na ito ay pupunta sa direction kung saan ka nililid ng Panginoon. So, mag-uumpisa yan sa bibig. Death and life, balik tayo dito, are in the power of the tongue. And those who love it will eat its fruit. So, ito. Itong it na to are the words that you speak. There are two types of words. Words that produce life and words that produce death. Yung words of death, yan ang mga salitang, for example, ah, bibigyan ko kayo ng example dito. Yan mga salitang negative, hindi, wala kang makikitang maganda dito sa mga negative. For example, I am sick. Yan. Kahit may sakit ka, hindi ka pwedeng magsabing I'm sick. Dahil pag sinabi mo I'm sick, si Satanas, palalalain ka niya. Kukunin pa niya yung buhay mo. 
You can alam natin ang suffering ng gagaling kay satanas, di ba? Minsan, 95% ng mga sakit natin ay nanggagaling sa naisip natin at nasabi natin sa ating bibig. May 5% ng galing sa natural. For example, yung toxins na nakain natin o yung mga, for example, na uh, maling pagkain na kinain natin. Nagkakaroon ng laso ng ating katawan. Pero 95% ng mga sakit nang gagaling sa binigkas natin. Makikita po natin, ha? The words that I speak to you are spirit in their life. So yung words of life are the word that are words that are found in the Bible. Yan ang mga promises. For example, by the stripes of Jesus, I'm healed. Pangako ni, ni Lord, may problema ka sa health. Ang kailangan mong kainin ay ang salita ng Diyos which says, by the stripes of Jesus, I am healed. At gagaling ang katawan mo. For the word of God is living and powerful. Tingnan nyo. Kapag ang sinabi mo ay salita ng Diyos, ang sabi dito, the word of God is alive. Buhay. Buhay ang salita ng Diyos. Pag kinain mo salita ng Diyos, hindi maaari, hindi maapektuhan ang iyong spiritu, ang iyong kaluluwa at ang iyong katawan. Hindi ka magkakasakit. O kung magkasakit ka, gagaling ka kaagad, hindi ka mamamatay sa sakit. It is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of the soul and the spirit. Ito yung kailangan natin. Piercing to the division of soul and spirit. Kasi yan ang problema natin. Ang soul. Ang soul nananaig. Hindi nakikinig sa spiritu. Ang word of God, tutusukin. Ganito yan. For example, for example, ito yung ano? Ito yung uh, spirit. Ito yung soul. So yung soul hindi nakikinig sa spiritu. Ang pinapaniwalaan nito ay yung mga problema. Pinapaniwalaan, like may matrikula na bukas, wala ka pang pera. Ang papaniwalaan mo, saan ka kukuha? Kawawa naman yung bata, di ba? So yun ang soul. Ang spirit ay ito. Ang sabi, ang word of God, ipipierce niya yan. Alam niyo, pag pinierce niya yan, ang power ng Holy Spirit ay magpo-flow to the soul. Ang soul maniniwala. At itong power na ito ay pupunta dito sa pangmatrikulang kailangan mo. Naintindihan natin. Kaya very important ang Word of God. Yan ang words of life. Yung words from the Bible. Pag sinabing, I am prosperous. This is a word of life. Kasi ako'y mayaman. Bakit? Alam ba natin talagang mayaman tayo? Yes. Sabi ni God, He has blessed us exceedingly, abundantly, above all that we can ask or think. So final na yan. Sinabi niya, blessed ka na. Sabi niya, He will supply all your needs according to His riches and glory. Di ba niya sinabi yon? Sabi niya si Deuteronomy 28.8, He will command all His blessings to come on you and into your storehouses. Ibig sabihin, sa wallet mo, sa bag mo, sa kahit anong investments mo, bahay mo, kinuman niya daw ang blessings pumunta sa'yo and to all to which you set your hand. So dapat itong mga bibig na itong mga salitang ito, mga salita ng Diyos, ito'y me-memorize nyo. Yan ang bibig kasi nyo araw-araw. Sabi niya, and to which I set my hand. So lahat ng gagawin ng kamay na to ay magiging successful. And that explains it. Bakit ako successful? Kasi lagi kong dinideclare yan. God commands, sabi ko, His blessings to come on me into my storehouses, sabi, in my wallet, in my bag, in my, in my bank accounts, in my uh, properties. Ganyan ako. And in all to which I set my hands. Sabi ko, everything that I touch prospers. And everything that I touch turns into gold. Yan ang aking declaration. Every single day, tungkol sa prosperity. And that's the reason, bakit prosperous ako? Na sinasabi to, pierces, kahit hindi naniniwala ang soul, paano akong bibili ng bahay? Eh, wala akong pera sa bank account. Paniniwalaan ang soul, wala kang pera. So kapag pinaniwalaan ang soul, wala kang pera sa bank account, hindi ka makakabili. Kailangan maniwala ang soul sa spirit na nagsasabi sa kanya, hindi yan ang source mo, si God. Pag naniwala ka, bibigyan ka ng pambili ng bahay. That is why, napaka-importante, piercing even. Ano yung magpi-pierce? The Word of God. Okay? And sabi niya, joints and marrow, and is a discerner of the intents and purposes of the heart. For the Lord takes pleasure in His people, He will beautify the humble with salvation. Tingnan mo, yung mga humble, Yan, nakikita ko po dito talagang mga humble. Sina, Pastora Faye, Pastor, kayo po lahat, nakikita ko talagang very, very, very humble. Talaga nakikita ko, wala kayong problema sa humility. Napakababait nyo talaga. Kaya sabi niya, 
Be beautify kayo. Ibisibin bibigay niya lahat sa inyong pampaganda, hindi makeup. Kundi gaganda yung buhay. Lahat ng kailangan nyo. Bahay, kotse. Sino bang may gusto ng bahay dito? Magtaas nga ng kamay. Ay, nako, very good. Lord, narinig niyo po yan, Lord. Nakita niyo po ang conviction nitong church na to sa puso nila. Naniniwala sila, Lord. Naniniwala. At naniniwala si God na gusto niyo. Kaya lang, kaya niyo bang i-appropriate ang blessings itong salvation? Ang salvation na to is a complete salvation package. Lahat ng kailangan natin ay naka-incorporate sa salvation na yan. So tingnan natin, for the Lord takes pleasure in His people, yan at bibigay niya yung salvation. Let the high praises of God be in their mouth. Ayan. Kaya importante, pinipraise natin si God. Alam niyo po paano mag-praise kay God? Ito, gayahin niyo to. Ako nagre-research, mahilig ako mag-praise kay God kasi pag nag-praise ako kay God, nagpabago yung aking isip. Ang praise po ay ang paghanga sa Panginoon. Para hangaan natin, kailangan alam natin kung sino ang Panginoon. So ang ginagawa ko rito para ako'y mabaliw sa Kanya, ini-imagine ko po ang ang uh, langit. At ini-imagine ko dito ang earth. Ang heaven at saka earth. Ini-imagine ko yan. Tapos nag-research ako kung gaano ba karami yung mga stars na kinrate ni God. At laking gulat ko po. Grabe kasi sabi ng mga scientists about 400 years ago, ang 400 lang daw ang stars. Yun lang nakikita nila. Bakit kaya ganyan ang pagbilang nila? Tapos 100 years ago, sabi nila 4,000 stars. 6,000 years ago, sinabi na ni God na ang mga stars ay countless, di ba? Hindi kayong bilangin. So ngayon, with the advent of these high technological telescopes na tawag nila ay Hubble, ang sabi nila ay countless ang stars. Ang sabi nila, merong about 100 billion galaxies. Ibig sabihin ng galaxies, group of stars. Tapos itong stars, bawat isang galaxy, hindi pumababa ng 200 billion stars. Nung nalaman ko yun, Diyos ko, Lord, napakalaki mo pala. Diyos ko, sabi ko, napakalaki mo. Pagkatapos sabi niya, tuloy mo yung pagbaba sa anak. Huwag ka munang tuminto. Tapos nakita ko doon sa susunod kong binasa, merong isang star na pagkalaki-laki, hindi magkasya, halimbawa dito yung earth at dito yung sun. Di ba ang layo-layo? Malayo ba yung earth sa sun? 1,000 pesos, gano kalayo ang earth sa sun? 1,000 pesos. Walang titingin sa cellphone. Meron bang magtataas ng kamay? Ayun, meron. <laughs> Biglang nagtago. Wala. 1,500 pesos. <laughs> Wala. Okay. One, two, three. Ayun, meron. Ano? Ah, mali. Chris, huwag ka na nga magtataas ng kamay dahil ilang beses mo na narinig sa akin yan. <laughs> Nagtataas ng kamay ang aking kapatid. Gustong maka 1,500. <laughs> o sige, sagutin mo pero walang premyo. Yes. Tatandaan nyo dahil pagbabalik ko dito, itatanong ko ulit yan. At sa susunod, 3,000 ang aking bet. Ha? Ilan ang sabi ni Chris? 93 million miles. Nasa science natin yan. Okay. So, to execute vengeance on the nations and punishments on the peoples. Sabi niya, pwede ang word na yan ang magbibigay ng salvation. So, ang word of God, pwede siyang magbigay ng salvation which is a complete salvation package. Lahat ng ating desires ay nandito. Pwede ka rin magkaroon ng vengeance or punishment dahil sa salitang nanggaling sa iyong bebi.